приглашаем уважаемых президентов Республики Беларусь, господина Александра Лукашенко, а также господина Рейси, иранского президента, к подписанию дорожной карты сотрудничества между Ираном и Республикой Беларусь. Рад приветствовать многоуважаемого господина Лукашенко, президента Дружественной Республики Беларусь. Без сомнения, текущий визит главы белорусского государства может стать отправной точкой в развитии двусторонних отношений. Прошло уже 30 лет с установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран. И сегодня мы достигли подписания всестороннего, всеобъемлющего документа, дорожной карты сотрудничества между нашими странами, которая действительно поможет вывести наши отношения на стратегический уровень. Подписанная сегодня дорожная карта определяет направление в экономической, политической, культурной и иных сферах и показывает важную роль, которую она будет играть в дальнейшем расширении взаимодействия. Действия. Несмотря на те угрозы и санкции, которые применяли против Исламской Республики Иран, за это время Исламская Республика Иран смогла достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной, с Республикой Беларусь в этом направлении. Достигнуты хорошие договоренности в сфере промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства, и мы уверены, что эти договоренности будут исполнены. Мы также заинтересованы в развитии отношений с Республикой Беларусь в рамках региональных и иных организаций. И у нас были очень хорошие плодотворные переговоры с президентом Республики Беларусь в этой связи. У нас может быть очень хорошее сотрудничество в рамках организации ЕАС и ШОС. И развивая это сотрудничество в этом направлении и принимая во внимание то, что наши страны имеют общие интересы и общие позиции в рамках международных и региональных организаций, мы можем использовать этот потенциал. Воля двух стран заключается в развитии отношений во всех, без исключения, сферах. Еще раз разрешите мне поприветствовать президента Республики Беларусь и сопровождающую его высокопоставленную делегацию и выразить надежду, что данный визит будет очень хорошим и важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества. Уважаемый господин президент, дамы и господа, прежде всего благодарю господина президента Эврахима России за теплый прием, который был оказан нашей делегации. 17 лет тому назад Последний раз я был здесь, в Иране, и должен констатировать, что никакие санкции, никакое давление не смогли остановить движение иранского народа к своей независимости и обеспечению своей безопасности. Сегодня мы детально обсудили уровень наших отношений на сегодняшний день. И однозначно определили с президентом Ирана, что у нас была небольшая пауза в наших отношениях. Сегодня особенность этого визита состоит в том, что мы преодолели успешно, преодолели эту паузу. Мы о многом договорились. И особенность тоже этого визита в том, что мы согласовали впервые все вопросы двустороннего сотрудничества и заключили немало договоров, соглашений и меморандумов о намерениях. И в общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности в рамках 100 миллионов долларов. Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время. Отрадно, что у нас схожие позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки дня. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира. Мы абсолютно доверяем друг другу, наши народы поддерживают нас в этом. 
Мы констатировали, что между нами по итогам прошлого года достигнут высокий уровень товарооборота. Это трехкратный рост, трехкратный рост за 2022 год к уровню 2021 года, но констатировали, что это далеко от тех возможностей, которыми располагают два государства. Большой недостаток в наших отношениях ранее был связан с тем, что мы правильно понимали ситуацию, о многом договаривались, но не все реализовывали. Поэтому в текущих условиях принципиально важно укрепить наши связи имеющиеся, расширить контакты и реализовать все достигнутые договоренности без всяких проволочек и волокиты. Особого внимания заслуживает научно-техническое сотрудничество. Имеющиеся наработки должны стать хорошей основой для углубления контактов и трансформироваться в перспективе в коммерческие проекты. 18 марта этого года Беларусь и Иран отметят знаковое событие – 30-летие установления дипломатических отношений. Это хороший повод – чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень, и такие возможности есть, мы будем сотрудничать по всем направлениям, в том числе и в сфере гуманитарной. Гуманитарная сфера, как только что вы убедились, является одним из основных направлений нашего сотрудничества. Мы будем укреплять наше сотрудничество и по направлению межпарламентских наших связей. Уверен, что подписанная сегодня дорожная карта, план нашего всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном, а также соглашения и коммерческие контракты, послужат развитию долгосрочного партнерства. Еще раз сердечно благодарю вас, господин президент, за оказанное гостеприимство. Позвольте пожелать вам успехов на вашем ответственном государственном посту, а народу Ирана мира и Процветания. В свою очередь, хотел бы предложить вам и пригласить вас с большим удовольствием посетить нашу столицу, столицу Беларуси, город Минск, в удобное для вас время. Благодарю вас.